A crise atingiu em cheio os negócios do Edson, que trabalha como autônomo. Com o um orçamento mais curto, ele deixou de pagar 10 parcelas do financiamento da casa em que mora. Tentou negociar com o banco e por muito pouco não perdeu o imóvel. A gente conseguiu entrar na justiça contra essa decisão da, da agência da Caixa Econômica e conseguimos travar o leilão. Nós conseguimos acertar esse valor na Caixa e liquidar tudo o que nós estávamos devendo. Pelas regras do financiamento imobiliário, quem atrasa mais de três parcelas pode mesmo perder o imóvel financiado, que volta para o banco e pode leiloar o imóvel. Nos últimos três anos, a inadimplência cresceu tanto que fez aumentar em mais de 330% o número de imóveis leiloados aqui no Estado. De janeiro a outubro de 2014, cerca de 420 imóveis foram leiloados por falta de pagamento. Já no mesmo período desse ano, já foram mais de 1.800. 90% dos imóveis ainda estavam ocupados. O desemprego e a queda na renda das famílias estão entre os motivos, somados a regras mais rígidas dos bancos, que dificultam a negociação, especialmente para quem não consegue quitar os débitos de maneira integral. Tentar no banco a inversão de juros das parcelas pode ser uma alternativa. Reduzir os juros cobrados pelo banco, ele pagar de trás para frente, que não vá levar o imóvel a leilão. Consegue reduzir bastante a prestação. Mas isso tudo judicialmente e em juízo. Foi assim que o Edson conseguiu um acordo com o banco. E hoje não deixa atrasar uma parcela sequer. Graças a Deus a gente conseguiu liquidar o que devia e agora é só pagar em dia e seguir a vida.